good morning students ipo nama paaka poradhu 10th standard la mudal poem the first poem henry von dyke enbavar eludhiya life endindra kavithai இந்த ஹென்றி வான் டைக் என்பவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றில் அந்த பக்கம் ஒரு முப்பத்தி மூணு வருஷம் இந்த பக்கம் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு வருஷம் ஆக எண்பத்தி ஓரு ஆண்டுகள் வாழ்ந்த ஒரு அமெரிக்கன் அமெரிக்க நாட்டை சார்ந்த ஒரு கவிஞர் He is an educator. அவர் ஒரு கல்வியாளர் கவிஞர் கல்வியாளர் a clergyman. அதே சமயத்தில் ஒரு பாதிரியாராகவும் இருந்திருக்கின்றார் அவர் ஒரு professor of English literature. ஆங்கில இலக்கிய பேராசிரியராக Princeton University, Princeton பல்கலைக்கழகத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தொன்பதுல இருந்து இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டின் கடைசி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆக இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் பிரின்ஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்துல அவர் பேராசிரியராக பணியாற்றி இருக்கிறார் அவர் American Academy of Arts and Letters American Academy of Arts and Letters ல எலக்ட் ஆகி தேர்வாகி அதனுடைய தலைவராகவும் அவர் செயல்பட்டிருக்கிறார் அவர் எழுதிய ஒரு அழகிய சானட் சானட் அப்படின்னு சொன்னா பதினான்கு வரிகளில் எழுதப்பட்ட சானட்ஸுக்கு எழுதி எழுதப்பட்ட ஒரு கவிதைக்கு சானட் என்று பேரு இது பார்த்தீங்கன்னா போர்டீன் லைன்ஸ் இருக்கு அதனால இது ஒரு சானட் இந்த சானட்டுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்கு பொதுவாக சானட்ஸ்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் சானட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு இட்டாலியன் சானட் இன்னொன்னு இங்கிலீஷ் சானட் ஆங்கிலேயர்கள் எழுதுன சானட் இங்கிலீஷ் சானட்ஸ் ஆனா முதன் முதல்ல சானட் தோன்றியது இட்டாலியில அதனால அந்த இட்டாலியன் சானட்னு அதை சொல்லுவாங்க அல்லது அதற்கு கிளாசிக்கல் சானட்ஸ் சொல்லலாம் கிளாசிக்கல் சானட் அல்லது இட்டாலியன் சானட் அந்த சானட் எழுதுற எழுதுறதுல இத்தாலிய கவிஞர் பெட்ரார்க் பெட்ரார்க் பிஇடிஆர்ஏஆர்சிகை அந்த பெட்ரார்க்குங்கிறவர் தான் ஒரு மிக சிறந்த ஆளா இருந்திருக்காரு இத்தாலிய கவிஞர் அதனால இதற்கு பெட்ரார்கன் சானட் அல்லது இட்டாலியன் சானட் அல்லது கிளாசிக்கல் சானட் என்று பேரு அந்த வகையை சார்ந்தது இன்னொரு வகை இங்கிலீஷ் சானட் அல்லது ஷேக்ஸ்பீரியன் சானட் ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு வகையான சானட் எழுதினாரு அது ஷேக்ஸ்பீரியன் சானட் அது இப்ப வேண்டாம் இது ஒரு பெட்ரார்கன் சானட் அல்லது கிளாசிக்கல் சானட் அல்லது இட்டாலியன் சானட் எல்லாம் பதினான்கு வரிகள் தான் இருக்கும் அது எந்த சானட் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதின சானட்னாலும் பதினாலு வரி தான் இவர் எழுதினதும் பதினாலு வரி தான் இந்த பதினான்கு வரிகள்ல இந்த மாடல் இந்த கிளாசிக்கல் சானட் என்ற இந்த மாடல்ல எட்டு வரிகள் தனியாகவும் ஆறு வரிகள் தனியாகவும் இருக்கும் அந்த எட்டு வரிகளுக்கு ஆக்டேவ் அப்படின்னு பேர் ஆப்ட் ஆக்டே அப்படின்னா எட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக்டஜன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆக்டேவ் எட்டு வரிகள் ஒண்ணு இருக்கும் அடுத்தது ஆறு வரிகள் இந்த ஆறு வரிகளை செஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செஸ்ட் என்றால் ஆறு வரி ஆக்டே என்றால் எட்டு வரிகள் அந்த எட்டு வரிகளை ரெண்டு நான்கு வரிகளா பிரிச்சிருப்பாங்க அந்த நான்கு வரிகளுக்கு குவாட்ரைன் அப்படின்னு பேர் குவாட்ரைன் அப்படின்னா நாலு அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டு குவாட்ரைன் அப்படின்னா ரெண்டு நாலு எட்டு வரி இந்த ஆப்டே அது ஆப்டேவ ரெண்டு நாலு எட்டு வரியா பிரிச்சிருப்பாங்க இந்த செஸ்டட் இருக்கு இல்லையா இந்த செஸ்டட் என்ற இந்த ஆறு வரிய ரெண்டு மூணு வரியா பிரிச்சிருப்பாங்க ரெண்டு டெர்செட் டிஇஆர்சிஇடி டெர்செட்னா மூணு ரெண்டு மூணு வரிகளாக ரெண்டாவது இருக்கிற ஆறு வரியை ரெண்டு மூணு வரியா பிரிச்சிருப்பாங்க முதல்ல இருக்கிற எட்டு வரியை ரெண்டு நான்கு வரிகளாக பிரிப்பிருப்பார்கள் அதுதான் இதனுடைய ரைம் ஸ்கீம் இதனுடைய ரைம் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முதல் நாலு வரியை எடுத்துக்கோங்க அந்த முதல் எட்டு வரியில ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் லைன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதனுடைய கடைசி வேர்டை மாத்திரம் பாருங்க முதல் வரி இயர்னு முடியுது மூன்றாம் நாலாவது வரி பார்த்தீங்கன்னா டிசப்பியர் அது இயர் டிசப்பியர் எல்லாம் 
ஸோ ஒன்றாவது வரியும் நாலாவது வரியும் ஒன்று அதை ஏ இதையும் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது வரியும் மூணாவது வரியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் சோல் கோல் அப்படின்னு ரெண்டாவது வரி சோல் முடியுது மூணாவது வரி கோல்னு முடியுது அப்போ சோல் கோல் இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு உச்சரிப்பு அதனால இதை பி பின்னு வச்சுக்கங்க அப்போ ஒன்று நாலு ஏ ரெண்டு மூணு பி அப்போ ஏ பி பி ஏ இந்த மாடலில் இருக்கு அதே மாதிரி அடுத்த நாலு வரியை பாருங்க ஒன்னாவது வரி ஃபியர் கடைசி வரி சியர் ஸோ ஃபியர் சியர் அது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு நடுவில் இருக்க ரெண்டும் ஹோல் டோல் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ ஹோல் டோல்னு இருக்கிறதுனால அது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஸோ அதை சி ஒன்னாவது வரி சி கடைசிய சி சி நடுவில் இருக்க ரெண்டையும் டிடின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இது சிடி டிசி ஏபிபிஏ சிடி டிசி என்கின்ற வகை அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறு வரியில முதல் மூணு வரி ஒரு ஒரு ரைம்ல இருக்கும் அடுத்த மூணு வரி வேற ஒரு ரைம்ல இருக்கும் இப்போ முதல் மூணு வரி எடுத்துங்க டவுன் அடுத்தது பாருங்க ஜாய் பாய் அப்போ ஏ பி டவுன் ஏ ஜாய் பி அடுத்து பாய் பாருங்க பி இருக்கு அப்போ ஏ பி பி ஏ டவுன் கிரவுண்ட் ஜாய் பாய் அப்போ ஏ பி பி ஏ கடைசி ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் அப்போ இது செஸ்ட்னு பிரிச்சிருந்தால் கூட அந்த பின்னாடி இருக்கிற ஆறு வரிய நாலு வரி ரெண்டு வரின்னு தான் பிரிச்சிருக்காங்க அப்போ டோட்டலா இதனுடைய அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா மூணு குவாட்ரைன் முதல் ஆஃப் டைவர் ரெண்டு குவாட்ரைனா பிரிச்சிருக்காங்க ரெண்டாவது இருக்கிற ஆறு வரியில ஒரு நாலு வரி கடைசி ரெண்டு வரியா பிரிச்சிருக்காங்க அப்போ முத மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இன்ட்டு நாலு பனிரெண்டு வரிகள் ஒரு மாடல் அடுத்த ரெண்டு வரி ஒரு மாடல் அப்படி இருக்கு ஏபிபிஏ சிடிடிசி அதே மாடல் அதே மாடல்ல அடுத்த நாலு வரி இருக்கு கடைசியில ஒரு கப்ளட் கப்ளட்னா ரெண்டு வரி அந்த ரெண்டு வரியும் இட்டாலியன் சானட் இது ஷேக்ஸ்பீரியன் சானட் ஷேக்ஸ்பீரிய எழுதின சானட் இப்படிதான் இருக்கும் அவங்க பிரிச்சிருக்கிறது இப்படி எட்டு ஆறுன்னு பிரிச்சிருக்கான் ஏன் எப்படி பார்த்தா இது மூணு நாலா பிரிச்சு கடைசியில ஒரு ரெண்டு முதல் எட்டு வரி ரெண்டு குவாட்ரை அடுத்த செஸ்ட ஒரு குவாட்ரை ஒரு கப்ளட் கப்ளட்னா ரெண்டு வரின்னு பேர் நாலு வரி ரெண்டு வரியா பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ மொத்தம் இதுல மூணு நாலு வரிய ஒரு ரெண்டு வரியும் உள்ள பதினான்கு வரிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு சானட் இது இப்ப பாருங்க லைஃப் வாழ்க்கை என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இது சொல்லுகிறார் லெட் மீ பட் லிவ் மை லைஃப் Let me live my life. என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னை வாழ அனுமதியுங்கள் வாழ விடுங்கள் Let me but live my life from year to year. ஆண்டு 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 ஆண்டுன்னு சொன்னது விட ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நாம் வாழணும் We should live. இந்த உலகம் என்பது அழகானது அதிசயமானது இந்த அழகான உலகத்தை ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் ஒரு மனிதன் ரசித்து வாழ வேண்டும் அதான் ஒரு இயர் டு இயர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த உலகத்தை நான் ரசித்து வாழ்வதற்கு என்னை நீங்கள் அனுமதியுங்கள் லெட் மீ பட் லிவ் மை லைஃப் ஃப்ரம் இயர் டு இயர் வித் ஃபார்வேர்ட் ஃபேஸ் ஃபார்வேர்ட் ஃபேஸ் அப்படின்னா முன்னோக்கிய பார்வை நேர்கொண்ட பார்வையும் நிமிர்ந்த நன்னடையும் அப்படின்னு பாரதி சொன்னது மாதிரி எப்படி இருக்கணும் வித் ஃபார்வேர்ட் ஃபேஸ் முன்னோக்கிய பார்வை தலை குனிந்து இருக்க கூட எப்ப நம்முடைய ஃபேஸ் தலை கவிழும் அவமானம் தோல்வி ஏற்படும் போது தலை கவிழக்கூட தோல்வி ஏற்படும் போது கவிழ தலை கவிழ்கிறது என்று சொன்னால் நீங்க வீக்னு அர்த்தம் தோல்வி ஏற்படும் போது அடுத்த வெற்றிக்கு அறிகுறி என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எப்போ உங்களுக்கு தலை கவிழும்னா அவமானப்படும் பொழுது தலை கவிழும் எப்போ உங்களுக்கு அவமானம் ஏற்படும் எப்பொழுது பொருந்தாத காரியத்தை செய்தீர்கள் என்றால் அவமானம் ஏற்படும் அப்பதான் தலை கவிழும் அப்படி இல்லாம வித் ஃபார்வேர்ட் ஃபேஸ் நேர்கொண்ட பார்வையோட அண்ட் அன்ரிலக்டன்ட் ரிலக்டன்ட் அப்படின்னா தடுமாறல் அன்ரிலக்டன்ட் அப்படின்னா எதற்கும் மறுப்பு இல்லாத அன்ரிலக்டன்ட் சோல் நம்முடைய ஆன்மா எதற்கும் பயப்படாம நேர்கொண்ட பார்வையோட நிமிர்ந்த நன்னடையோட அன்ரிலக்டன் தடுமா தயங்குறது 
அன்ரிலக்டன்ட்னா தயக்கம் இல்லாமல் எந்த வரைக்கும் தயக்கம் இல்லாமல் அப்படி நிமிர்ந்து அப்படி இருக்கணும் அண்ட் ரிலக்டன்ட் ஸோ நாட் ஹரியிங் டு நாட் டேர்னிங் ஃப்ரம் த கோல் நாட் ஹரியிங் டு கோல் ஹரி அப்படின்னா அவசரப்படுறோம் ஒரு கோல் உங்களுக்கு ஒரு கோல் நிர்ணயித்துக் கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஏதாவது ஒரு கோல் இருக்கணும் அந்த கோலை நோக்கி நீங்கள் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி நீங்கள் மெதுவாகவும் அதே சமயத்தில் உறுதியாகவும் முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கணும் நாட்ட ஹரி தடப்பட தடப்படன்னு நீங்க வேக வேகமா ஓடி அரைபுற அரைமுறையா காரியம் செஞ்சுட்டு முன்னோக்கி போனீங்கன்னா தோத்துருவீங்க ஸோ நாட் ஹரியிங் டு நாட் டேர்னிங் ஃப்ரம் த கோல் அவசர அவசரமாகவும் போகக்கூடாது அல்லது டேர்னிங் ஃப்ரம் த கோல் ஐயையோ இந்த குறிக்கோளை என்னால் நிறைவேற்ற முடியாது போல இருக்கே என்று டேர்னிங் அதுல இருந்து நீங்க திரும்பிவிடவும் கூடாது உங்கள் குறிக்கோளை நோக்கி ஸ்டெடியா அப்படியே நீங்க போயிட்டு சுட் நாட் பி ஹரி அவசரம் இல்லாம நேரம் போய்கிட்டே இருக்கணும் யூ சுட் நாட் டேர்ன் ஃப்ரம் த கோல் குறிக்கோளில் இருந்து பின்வாங்க கூடாது நாட் மோர்னிங் ஃபார் த திங்ஸ் தட் டிசப்பியர் டிசப்பியர் என்றால் உங்களிடமிருந்து மறைந்து போன டிசப்பியர்னா மறைஞ்சி போன நீங்கள் இழந்து போன உங்க கையை விட்டு போன அல்லது நீங்கள் இழந்து போன உங்களுக்கு நஷ்டமான ஏதோ ஒன்னு நினைச்சுக்கிட்டு யூ சுட் நாட் மோன் மோன்னா அழுகிறது நாட் மோர்னிங் ஃபார் த திங்ஸ் தட் டிசப்பியர் உங்களை விட்டு தொலைந்து போன நீங்கள் இழந்து போய்விட்ட ஒரு பொருள் ஏதோ ஒன்றை நினைத்து நீங்கள் அழுது கொண்டு ஒப்பாரி வைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது நீங்க அதெல்லாம் கவலைப்படாம அவசரப்படாம உங்க கோலை நோக்கி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா முன்னேறி கொண்டே செல்ல வேண்டும் இந்த டிம் டிசப்பியர் இந்த டிம் பாஸ்ட் பாஸ்ட்னா கடந்த கால டிம் பாஸ்ட் எப்பயோ டிம் அதாவது திரும்பி ஞாபகப்படுத்த முடியாத ஏதோ ஒரு டிம்மா இருக்கிற ஒரு கடந்த காலத்தில் உங்களை விட்டு மறைந்து போன அதை நினைத்து மோர்னிங் ஒப்பாரி வைக்கக்கூடாது இந்த டிம் பாஸ்ட் நார் ஹோல்டிங் பேக் இன் ஃபியர் அல்லது ஐயோ இப்படியெல்லாம் எனக்கு நடந்து போச்சு ஏற்கனவே எனக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கு நான் தோத்து போய் எனக்கு இப்படி எல்லாம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அதை நினைச்சுக்கிட்டு ஒப்பாரி வச்சுக்கிட்டு ஃபியர் பயந்து போயே ஐயோ நான் செய்ய மாட்டேன் எனக்கு இதெல்லாம் அனுபவம் இருக்கு நான் ஏற்கனவே தோத்து போயிட்டேன் ஏற்கனவே இப்படி எல்லாம் செஞ்சு எனக்கு எல்லாம் நஷ்டம் ஆயிடுச்சு என்று ஏற்கனவே இழந்து போனதை வச்சுக்கிட்டு அழாம ஒப்பாரி வைக்காம அதை பத்தி கவலைப்படாமல் ஃபியர் பயப்படாமல் நீங்க செல்ல வேண்டும் not holding back in fear from what the future veils veil adina maraithu irukirathu v e i l veil endral maraithu irukirathu apdi or thuniya potu mokatha marachirum ipo neenga corona la or mask potukitinga mask potukittu vandha yaarume namakku theriyad appo veil appo yaro or aal mari theriyudhu ana yaarume namakku theriyala adhu maari or maranjirukum அது என்னன்னே நமக்குமா அதனால ஐயோ எனக்கு எதிர்காலம் தெரிய தெளிவாக எதிர்காலம் எனக்கு தெரியவில்லை என்று நீங்கள் பயந்து பின்வாங்கிவிடக்கூடாது நான் ஹோல்டிங் பேக் இன் ஃபியர் ஃப்ரம் வாட் த ஃபியூச்சர் வெய்ஸ் பட் வித் ய ஹோல் அண்ட் ஹாப்பி ஹார்ட் ஆனால் ஹோல் முழு மனசோட அண்ட் ஹாப்பி ஹார்ட் ஒரு மகிழ்ச்சியான இதயத்தோட நீ ஒரு காரியத்தை செயல் முற்படும் போது ஐயோ எனக்கு எதிர்காலமே தெரியல பயமா இருக்கு என்ன செய்யும்னு தெரியவே இல்லையே நான் தெய்ப்பணம் தோப்பனானே எனக்கு புரியலையேன்னு அழுதுகிட்டு ஒப்பாரி வச்சுக்கிட்டே அந்த காரியத்துக்குள் இறங்கினால் நீங்கள் தோப்பு தான் போய்விடுவீர்கள் இஃப் யூ திங்க் ஸ்ட்ராங் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் யூ வில் பி நீங்கள் வலிமையானவர் என்று நினைத்தால் நீங்கள் வலிமையானவர் இஃப் யூ திங்க் வீக் யூ ஆர் வீக் யூ வில் பி நீ வலிமை குறைந்தவன் என்று நினைத்தால் உனக்கு வலிமை இருக்காது உனக்கு வலிமையானவன் என்று நினைச்சா உனக்கு வலிமை இருக்கும் நான் ஜெயிச்சிருவேன்னு நீ நம்புனா ஜெயிச்சிருவ நான் ஜெயிப்பனா தோப்பனான்னு எனக்கு தெரியலையே பயமா இருக்கு என்று நினைத்தால் நிச்சயமாக நீ ஜெயிக்க மாட்ட தோத்து தான் போயிடுவ சோ யூ சுட் நாட் ஃபியர் இது விவேகானந்த சொல்றாரு அது மாதிரி பட் வித் ஹோல் அண்ட் ஹாப்பி ஹார்ட் முழு மனசோட ஹாப்பி ஹார்ட் மகிழ்ச்சியான இதயத்தோட 
that pays its toll to youth and age and travels on with the cheer இது நான் சொல்லுவது யூத் அண்ட் ஏஜ் இளைஞர்களுக்கு முதியவர்களுக்கு என்று இல்லை யாராக இருந்தாலும் இளைஞர்களுக்கும் அப்படித்தான் நீங்கள் ஒரு காரியத்தில் இறப்படும் இறங்கும் போது பயப்படாமல் ஹோல் ஹார்ட்டட் முழு மனசோட சீர் ஒரு மகிழ்ச்சியான இதயத்தோடு நீங்கள் இறங்க வேண்டும் அந்த காரியத்தை செயலாற்ற வேண்டும் செயலாற்றினால் நிச்சயமாக நீங்கள் வெற்றி அடைவீர்கள் யூத் அண்ட் ஏஜ் அண்ட் டிராவல்ஸ் ஆன் வித் அப்படின்னா சந்தோஷம் ஒரு மகிழ்ச்சியோட யூ ஷுட் ட்ராவல் யூ ஷுட் நீங்க முன்னேறி செல்ல வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக நீங்கள் அந்த காரியத்தில் இறங்கி முன்னேறி சென்றீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் சோ லெட் த வே வைண்ட் அப் த ஹில் ஆர் டவுன் நீங்கள் போகின்ற பாதையில் வைண்ட் அப் த ஹில் மலைகள் குறுக்கிடும் ஆர் டவுன் அப்படியே மலையில ஏறி போனோடனே திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பாதாளம் வரும் உங்க வாழ்க்கையில அப்ஸ் அண்ட் டவுன் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும் எந்த காரியத்தை செய்யணாலும் யாரா இருந்தாலும் அப்ஸ் அண்ட் டவுன் ஹில்ஸ் இருக்கும் பிளைன்ஸ் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஹில்ஸ் ஆர் டவுன் ஓவர் ரஃப் ஆர் ஸ்மூத் சில சமயங்கள்ல பாதை ரொம்ப கரடு முரடா இருக்கும் சில இடங்கள்ல ஸ்மூத் ஸ்மூத்தா இருக்கும் த ஜேர்னி வில் பி ஜாய் ஆனா எப்படி இருந்தாலும் அந்த பயணம் ஜாய் மகிழ்ச்சியானதாக இருக்கணும் பயணம் பயணம் செய்கிறோங்கிறதா மகிழ்ச்சியை ஒழிய அந்த பயணம் வந்து ரஃபா இருக்கலாம் ஸ்மூத்தா இருக்கலாம் அப்ஸ் இருக்கலாம் டவுன்ஸ் இருக்கலாம் ஹில்ல இருக்கலாம் பிளைன்ல இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் த ஜேர்னி வில் பி ஜாய் அந்த பயணம் மகிழ்ச்சி தரத்தக்கதாக நீங்கள் உணர வேண்டும் பயணம் மகிழ்ச்சி தர மகிழ்ச்சியா தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக உணர வேண்டும் ஸ்டில் ஸ்பீக்கிங் வாட் ஐ சாட் வென் பட் அ பாய் நான் சிறுவனாக இருந்த காலத்திலிருந்து நான் சீக் சீக் என்றால் ஒன்றை அடைய முயற்சிக்கிறது நான் சின்ன வயசுல இருக்கும் போதே ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு அடைய முயற்சிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் இன்னும் நான் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இப்ப நான் டென்த் வந்துட்டேன் இப்பயும் நான் முயற்சிக்கிறேன் அடுத்து பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ போவேன் அடுத்து முயற்சிப்பேன் நிச்சயமாக பிளஸ் டூல நான் நல்ல மார்க் வாங்கி டாக்டர் ஆகிடுவேன் சோ Still seeking what I sought, but when but a boy. Now, if you are a boy, you are a man, you are a man, you are a man, you are a man, you are a doctor, you are a man, 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 you are a man. Still seeking what I sought, when but a boy, new friendship. You are a man, you are a man, you are a man, you are a man. டென்த் முடிச்சுட்டு பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ போகும்போது வேற வேற நண்பர்கள் அதை முடிச்சுக்கிட்டு நம்ம மெடிக்கல் காலேஜ் போனீங்கன்னா அங்க வேற நண்பர்கள் இருப்பாங்க உங்க நண்பர்கள்லாம் சில பேர் அங்க சேர்ந்திருப்பாங்க சில இங்க சேர்ந்திருப்பாங்க ஆனா நீங்க சேர்ந்த காலேஜ்ல ஒரு வருஷம் ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன நண்பர்கள் கூட்டம் வந்துடும் ஸோ நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் ஹை அட்வென்ச்சர் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஒரு அட்வென்ச்சர் ஒரு சாகசம் வீர சீர சாகசங்கள் கிடைக்கும் அண்ட் ஏ கிரௌன் கிரௌன்னா கிரீடம் பரிசு ஒவ்வொரு சாதனையிலையும் அப்படியே அதுல செயல்படுறீங்க அதுல உங்களுக்கு ஒரு பரிசு அதுல ஒரு வெற்றி ஸோ ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் புதிய புதிய நட்புகள் புதிய புதிய அட்வென்ச்சர் புதிய புதிய பரிசுகள் கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் மை ஹார்ட் வில் கீப் த கரேஜ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்றால் ஒன்றை தேடி அடைவது ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே புரியாத புதிர் அந்த புரியாத புதிரை தேடி தேடி அடைகின்ற அந்த முயற்சியில் My heart will keep the courage. நம்முடைய இதயம் துணிச்சலாக செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறேன் நாமளும் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறோம் அந்த கேள்விக்கான விடை தெரியவில்லை அதை நோக்கி நாம் பயணித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் அதை தெரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் இப்ப கொரோனா கொரோனாவுக்கு என்ன மருந்து தெரியாது அது ஒரு பெரிய கொஸ்ட் அந்த கொஸ்டை நோக்கி அதை தீர்ப்பதற்காக ஒவ்வொருத்தரும் முயற்சி செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் இந்த முயற்சியில செத்து போறவங்க இருப்பாங்க ஆனா யாராவது ஜெயிப்பாங்க அது மாதிரி நம்பிக்கை இழக்காமல் உங்களுடைய ஃபெஸ்ட் அதை நோக்கி நீங்கள் சென்று கொண்டே இருங்கள் மை ஹார்ட் வில் கீப் த கரேஜ் ஆஃப் த ஃபெஸ்ட் அண்ட் ஹோப் த ரோட் இஸ் லாஸ்ட் டர்ன் வில் பி த பெஸ்ட் அண்ட் ஹோப் நீங்கள் நம்ப வேண்டும் த லாஸ்ட் டர்ன் அதுதான் பெஸ்ட் ஏன்னா அந்த டர்ன்ல தான் உங்களுடைய வெற்றி இருக்கு அப்படியே நீங்க போயிட்டே இருக்கணும் திரும்பி திரும்பி இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் திரும்பி 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 பாதை சென்று கொண்டே இருக்கும் எந்த டேர்னிங் பெஸ்ட் எது வெற்றிக்கு முன்னால் இருக்கின்ற டேர்ன் 
அது அங்க போய் அப்படி திரும்பிட்டீங்கன்னா அதான் வெற்றி அந்த லாஸ்ட் டேர்ன் வில் பி த பெஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் டேர்னை நீங்கள் சென்று அடைகின்ற வரையிலும் பல டேர்னி பல டேர்னி எத்தனையோ திருப்பங்கள் வந்து வந்து உங்க வாழ்க்கை திருப்பி புரட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ஆனா எதுக்கும் மனம் கலங்காமல் கரேஜ் துணிச்சலோட அதே சமயத்தில் ஹாப்பி ஜாய் சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா உங்களுடைய முயற்சியை விட்டு விடாமல் நீங்க போய்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் செய் ஜெயித்து விடுவீர்கள் திஸ் இஸ் லைஃப் என்று வேண்டை சொல்லுகிறார் ரொம்ப ஒரு அருமையாக உங்களுக்கு உற்சாகத்தையும் உள்ளத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சியையும் தைரியத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கவிதை அதனால தான் இது டென்த்தில் வச்சுருக்காங்க இதை நீங்கள் படிச்சுட்டு அடுத்து பிளஸ் டூக்குள்ள போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி யுலிசிஸ்ன்னு ஒரு கவிதை இருக்கும் டென்னிசன் எழுதின யுலிசிஸ் என்ற கவிதை எ ஃபாதர் டு இஸ் சன் ஒரு அப்பா மகனுக்கு சொல்லுவது என்கின்ற ஒரு கவிதை இந்த ரெண்டு கவிதை இப்ப இது அதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில ஏதாவது சாதிக்க வேண்டும் என்று உங்க உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு துடி துடிப்பு வந்துகிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி ஒரு உள்ளத்தில் துடிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகின்ற வாழ்க்கையில் எதையாவது சாதிக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தை உங்களுடைய உள்ளத்தில் தோற்றுவிக்கின்ற ஒரு அழகான அற்புதமான கவிதை ஹென்ரி வேண்டைக்கு எழுதிய இந்த கவிதை